黑的夜，看又是凌晨三点，剩了一整天疲惫。错过了末班车，把自己灌个烂醉，反正我无家可归。也许我们愿相信可。是的，白医生，我们就是想静静，你什么都别跟他们说。好嘞，谢谢啦。倩倩，你说这几天他一直都在找我，我觉得这样不好，我还是想去找他。这有什么不好的？这一次又不是为了要气他，就是要让他好好知道他该珍惜什么。我知道你俩满满的爱，但是你想想，你总迁就他，这问题就能解决了吗？对不对？你不能总是因为啊你感动了你就原谅他，但是因为原谅了你又忽略这个问题的本质。就算是你们平稳一段时间，你也只会习惯生活带给你们的这些麻木。所以呢，我建议你们都好好想一想，怎么解决这个问题，怎么好好的走下去。可是，可是什么呀？要不然给他打电话，要不然听我的，自己去。你还真打呀？艾米，艾米，你来看我。不要咱们四个好像还是第一次单独约会哈。是哦，应该说老天总算给了我们四个机会，让我们单独可以在一起。他们倒是总聚、嗯，但我们不容易。是啊，多不容易啊！你说这世界这么大，这么多男人，我们四个人偏偏选择了地狱四兄弟，我们简直就是伟大四人组。哎，这词儿啊，咱们四个永远想不明白他们脑子里到底在想什么，也不知道他们下一步要做什么。我们永远都要为他们着想。那我们还跟他们在一起干嘛呀？我们四个在一块儿啊！啊，这么前卫吗？月小姐，你的意思是，你看啊，每次都是我们担惊受怕，为什么呀？我们为什么不能享受我们自己的时光呢？我们可以去旅游啊，忘掉他们四个，去享受我们自己的生活，多棒啊 ！Good idea， 好玩，我加入。这，这什么这？医生都说了，你要静养，这旅行是最好的静养方式。那不会能跟你说吗？怎么，没有男人你就活不了啊？你的世界就只指望男人了吗？难道你就甘愿成为一个附属品，听他的安排，彻底的失去自我？说吧，去哪儿？嗯，咱们路上商量吧。我现在就给老郑打电话，送我们去机场，全程，姐安排。<笑>能不能给我两个小时？我要去办点事儿。四个人全都关机，从早上到现在。不是这四个女人集体消失啊？哎，不是按正常来讲，这刘胜男跟许多他俩不管在任何情况之下，都不可能会关机啊。反正至少胜男是肯定不会关机的。这四个人商量好了吧？
，要不咱报个警？报什么警啊？不会是集体要跟我们决裂吧？我去，不会这么扎心吧？我们刚决定往前迈一步，怎么着，都撤了？哎哎，兄弟们有情况，岳子健更新微博了，发什么了？看。列夫·托尔斯泰曾说：“我会有这样的爱情，全世界分为两半，一半是他，那里一切都是欢喜、希望、光明；而另一半中没有他，那里的一切是苦闷、黑暗。但是男人似乎永远是喜欢黑夜的动物，所以我们要自己去追求光明。追求光明，他们能去哪儿啊？他们会上哪儿去呢？”我倒是想到一个人，肯定知道他们去哪儿。于是，狼跑到面包师那里去，让面包师。嗯、兄弟，我们家许多呢。岳子倩呢？艾米呢？我前妻呢？我不知道，许多出院了，不应该啊，不是那他太不懂事了，好歹得跟我们说一声嘛。至于你们的前妻啊、女朋友啊，我根本不熟。你别演了，许多出院了，白医生会不知道。你跟白医生那么熟，他没跟你说？哎，兄弟，我觉得啊，女人瞒我们就算了，你一个大老爷们，你也瞒我们。合适吗？不是哥们儿，你你别鼓捣了。不是你哪波的？你这是啊？啊？那我应该是哪波的呀？我真不知道。真的？真的。走吧。有一位很穷的老樵夫，拿出平生积攒的一点钱，让儿子去读书。儿子论文功课啊都很好，可老樵夫呢？哎，等一下，小朋友，你把这一切叔叔看一下啊。谢谢。他们肯定来过，骗我们。别养了啊！小苗刚才都跟我们说了，他们来过。你说你一个三十好几的一个大老爷们，还不如一个七岁小孩诚实，你臊不臊得慌？老陈啊，可怜永哥笑谈乐，何况从来兄弟情，咱们还是不是朋友啊？还是不是兄弟了？是不是老爷们了？哎，我我找你这事比较为难，这样这样行不行？等你跟白医生你们俩婚礼的时候，我给你们来一个全智能婚礼，最顶端的。哎哎哎，所有婚礼里面蛋糕我来负责，你负责得了吗？我负责，我是甜品师，我全部免费给你做。那所有礼服我来负责，高端定制绝对免费。那我我免费给你主持婚礼了？不是，我是那种占便宜的人吗？呃，你们帮我分析一下哈。如果将来你们得到幸福了，他们是不会在乎我今天的背叛的，对吧？嗯。许多说了，在一切开始的地方兄弟，谢了。高总，我听说江大凯在利用所有的人脉，想把事情翻盘
，后天就是智能大会召开的日子，我希望你跟我一起作为证人去组委会进行申诉。对不起啊，我现在没有时间了。你没时间？对。有什么事情比项目还重要呢？许多许多。喂，我凉我凉啊！和姐姐们一起乘风破浪，好爽！让一些男人们去见鬼去吧！哎呀，这生活真好呀，就是搞不穿手机。许多，你信不信我把你手机给扔出去啊？我们来干嘛了？就是要抛开一切，抛开男人，享受我们自己的快乐。来，好吧，扔吧。咱们得上哪去找啊？三亚这么大，这不跟大海捞针一样吗？哎，这个三亚虽然大呀，但是有一个地儿他们肯定会去。什么地方？酒店啊。而且只要有刘胜男在，他们肯定住最好的酒店。三亚顶级酒店这么多，至少有十几家。嗯、如果咱们能问到信息呢？信息？你好，你有没有见过这个人啊？见过这个人吗？没有。不是让他们透露点信息也太难了，这越着急越找不着啊！哎呀，今天要是再找不到的话，明天也许这姐们四个就去别的地方玩去了。我就想不到，我跟许多第一次见面在这儿。这兜兜转转又回来了。哎，又见到你们了，又来玩了。这就是当初在三亚追的我死去活来那保安，又来追你女朋友了。哎，对了，你有看到我前女友吗？啊，不是不是，我女女朋友。我看见了呀，还是我接待她入住的，在哪儿啊？现在，他们应该在 Happy 吧 ？Happy。
们的掌声不够热烈啊！哎，我吗？咦，你呀？你知道我是谁吗？我可以摸你的手吗？你知道我是谁吧？知道你肯定生我的气，所以你会跑到这儿来，是不是？其他的这事儿不怪我们家多多，就是你们这三个姐们儿，为什么要把我们家多多带到这儿来呢？你知道我有多辛苦吗？你让我学会了该怎么去爱一个人，而且在这个世界上，除了我妈以外，你是最爱我的那个女人。你说你丢下我不管，我该怎么办啊，宝贝？岳子倩，是我，是不是觉得很惊喜、很意外啊？对不起，我总是给你意外。倩倩，其实咱们的相遇就是一场意外。你就是老天爷送给我最好的礼物。我总是在学习，怎么跟你相处，怎么跟你相爱。虽然我越学越歪，但是我会更用心，我会更努力。你离开我的这几天，我彻底明白了一个道理：我不管我是谁，我不管我在做什么，只要你在我身边，我就觉得我是超级大侠，我要永远做你的大侠。你们加油哦，盛楠，有很多话想跟你说，但是真的不知道怎么开口。我承认，我不能算是一个好男人，也不是一个好丈夫。但是我想过，我觉得我可以做成一个好父亲，我能做到这一点。之前我记得你问过我，你说，跟你在一起是不是因为心里有内疚、有亏欠？其实不是，我今天可以告诉你。我想和你在一起，是因为我爱你。我也做好了决定，这一生都好好照顾你。我希望你可以给我这个机会。我这个手上有一个戒指的印
我希望我可以跟你一起，在余生，把这个印填上。艾米，其实我已经想了很多天了。我知道我们这一路走过来，确实有很多波折和纠结，最后是勇气，让我们两个走在了一起。但是当我回到现实之后，我的勇气又不知道去哪儿了。我一直以为这样做是为了你好。但是当你真的消失了，我才知道是我错了。我现在只想告诉你，去他的什么懂不懂事吧！我郭崇就是要跟你在一起。艾米，我们永远在一起吧。顺南，我们复婚吧。岳子健，我要给你一个家。多多，你愿意嫁给我吗？戒指。在当时这个情景下，如果是正常情况，男方会有百分之九十九点九九九的几率掏出戒指，然后在三秒之内为女方戴上，拥抱圆满大结局。可是尴尬的是，我们因为事发突然，属于那百分之零点零零零零一，我们没准备。啊不，这这这，这个人事儿有蹊跷啊！啊不呃不不,不仅仅是蹊跷的问题，我不好意思啊，我、呃、那个我们来的太匆忙了，没问题，苏。所以我们没带，但但但是我们有，我们有。去，去，去，去，去。要不喝杯酒吧？来，求我戒了。嗯，为了孩子。哦。我之前跟你说过，我会成为一个好父亲。我会兑现我的承诺。你缠着我干嘛呀？是我未婚妻，我不缠你缠谁啊？你不是跟我说你是活不过三张的小人物吗？那我也可以为了你。变成英雄，变成大侠，反正你说什么我都可以做，我就是不能让你离开我，是吗？啊，那你就在这里对着大海大喊一百声，我李杰森是白痴。好，喊就喊。
我李杰森是白痴，但是我爱岳子健，一生永不变。我爱岳子健。我求婚了哦。是啊。那我的戒指呢？哎呀，这次我们真的出来太急了，都没准备。这样好不好？我答应你，等回去了，我一定第一时间给你买。嗯，好，你说的。回去之后呢？要买一个像这个这么大的戒指。好，我答应你，我回去之后一定给你买一个这么大的戒指，让我们两个永远的套在一起。嗯。你没锁门。我叫了酒店服务，开门在等。他们，他们是服务员。我也想。你怎么还能搞错？你怎么还能搞错了？我刚不是忙着呢吗？来，什么？我知道什么了，我让你走低点。哎，小艾米，过了二呢？别提了，年纪大了，熬不了夜，屋里的。妹妹，姐姐懂你。不是，我那两兄弟平时挺强的，可能是感冒了、受凉了才这样的啊，体谅一下。来来来来来来来来，辛苦了啊！辛苦。接吧，总要面对现实的生活。是啊，昨天我们在忙。最开心的事情是嫁给你。你不就是富婆吗？你们先聊，我接个电话啊。说明儿我们干啥呀？直升机。哎，直升机我都坐腻了，你要高总，你玩的挺开心啊，一天不接电话。我这临时发生了一些突发状况。两件事，江大凯已经撤出了亚洲智能科技大会。他撤了？什么情况啊？我通知了各路媒体，他现在已经完蛋了。谭小涵也转为了污点证人，这点我挺意外。检察院已经立案了，认为我们提供的证据确凿充分。江大凯会因为侵犯知识产权罪被判三到五年有期徒刑。谭小涵算是嫌犯。应该判两到三年吧。这孩子真够傻的。你们那边怎么这么吵啊？我现在在智能科技大会的现场，这就是我要说的第二件事。我们代表来参加科技大会了，现在正在评选最后两个奖项。最佳开创奖被百汇的无人机团队拿走了，现在马上是最后一个，最佳开拓奖。这也是大家最看重、最有未来价值的奖项。我们的智能交通入围了，你稍等一下，马上揭晓。你真应该来现场。其实我现在真的觉得没有那么重要啊。可是我在乎啊，这是我们的项目，是关乎所有人未来的项目。你好好听听。最佳开拓奖，十二星辰科技公司，宏宇工程师设计的智能交通。宏宇。听见了吗？是你获奖了，你等会儿啊，我去找个信号好的地方。
卢伟飞知道你没到现场，要求和你视频电话连线。说完了，我先挂了。你这太突然了吧？你，你，赶紧回去换身衣服吧。啊？就这样自然点，比什么都好。哎呀，放假。佟先生您好，恭喜您的智能交通项目获得了本次亚洲智能科技大会的最佳开拓奖。那现在我们通过视频，请没有到达现场的童宇先生发表领奖致辞。加油！首先，我真的没有想到自己能够获奖。大家应该都很知道这个项目一波三折。所以今天我没有到达现场，我也没有准备什么获奖感言啊，就很突然。那我就很真实的跟大家分享一些我的感受吧。曾经我有在想过，什么才是对这个世界上最有意义的事情？我之前一直认为是改变，是革新，是不断的发展。但是现在我的想法变了，我认为对于世界最重要的意义。是人，是你，是我，是他，是我们身边的人。我觉得我很幸福啊！喂，别闹！我遇到了我这辈子最爱的女人，当然了，我也是她最爱的男人。耶！除了她之外啊，还有我最爱的朋友们。招呼，谢谢。那是我的弟妹兄弟媳妇，还有两个好兄弟，他们俩因为身体不好在旁边呢。哇，好多人啊！就是因为有他们的存在，所以我才一直有动力、有勇气，想要去做出努力，想要去做出一些可以改变这个世界未来的一些事情。科技是为人服务的，而人一生的追求。其实是我们所爱的。我真心的希望，无论到什么时候，我们都要珍惜所爱，珍惜我们身边的人。最后，我希望，科技可以拥抱我们，爱可以拥抱我们，努力前行的动力，可以拥抱你我的生活。既然我们是先生们生命中最重要的人，那么后边的故事就由女士们来讲给你们吧。我的郭先生浴火重生，从此遇事不怂，诸事挥之脑后，除了一件事，走了回头路。郭老师，你能重回学校，我很高兴。啊、主任，这是我的初心啊。同学们好，那我们现在开始上课。不要遗憾，郭先生讲历史并没有听够，因为本是中文系毕业的我，正式接下了郭先生的大名，成为专职作家，开始了全职写作的工作，效果还不错。听说我的爸妈米大姐和艾大哥已经彻底入坑，成为了我们的铁杆粉丝。哎。但是他们依旧难搞，所以今晚我们准备去搞定他们。写到哪儿了？哎呀，别催稿了，行吗？我还没问问你呢，郭先生，今晚你准备好了吗？老艾和老米这次来，绝对不是那么好摆平的。哼，放心吧，山东人眼里就没有“酒”这个字儿。哎呦，哎呀，到我们了。我们这个故事怎么说呢？其实有点像
童话，而且这个童话似乎还沾染了李杰森这个傻瓜先生的特色，傻人有傻福的，带上了点运气。着急着呢。我跟你说啊，这事儿你可别太认真了。这社保摇号怎么可能轮到咱呢？我看啊，还是我老老实实的工作，攒钱把房子给买了。不行，我得再查。怎么样啊？摇上了。别闹了。真摇上了。啊！太好了，太好。首富呢？啊，兄弟们，我从来……我一直觉得李杰森这人带着点狗屎运，我算是一坨，但是最大的一坨就是他有三个好兄弟。工资不高，但是你有存钱的好习惯啊。夏小飞，你就更不用说了，你都复婚了，你都嫁入豪门了，你能不管我吗？你们仨，就我这么一个好兄弟，你们能见死不救吗？四十万。四十万哥们儿，我就能一步到位了，啊！就这样，我们在上海终于有了自己的家，让我们两个漂泊的人实现了小康之家。这话，绝不是客套话。走。话不多说是我的习惯，但是最后了，那我就多说两句。你们是不是有点同情我？我这样一个女人，摊上这么一个好男人，我们的故事确实不搭。庆幸的是，最后他还是搭上了，他变成了一个真正的男人，而我，变成一个真正的女人。兜兜转转，一点一点，变成最终的浪漫。他一天上两种课，忙得压根儿不可能再有泡妞的时间，这样我就彻底放心了。而我。安静的等待着家里的新成员。老公，嗯，今天学习和工作怎么样？那必须是精神肉体双丰收啊！啊，分手？啊，哪儿分手？爸，你听错了，双丰收，丰收。哎呦，吓死我了！你说过去的人呢，一过就是一辈子；说现在人呢，动不动说离婚就离婚。哎呀，你们要珍惜呀、啊！知道啦。嗯，踢我了。你好。你好，到我了。很开心，你们一直陪伴着我。我觉得我们的故事其实也是你们的故事，因为这是一个命中注定的故事。我们命中注定的相遇，命中注定的纠缠，命中注定的一起去走那人生旅程。你觉得命中注定很难？不，其实一点都不难，因为最合适你的那个人，想着你、念着你的那个人，今生属于你的那个人，也许还在原地等待，也许正向你走来。但无论如何，他一定不远。为什么我这么确定？因为上天创造了男人和女人，就一定会让他们遇见，对吗？我祝你比我们幸福，而我们命中注定继续奋斗。我们的智能交通项目受到了政府部门的肯定，已经确定联合交通部共同展开项目，共建一个智能化的未来中国。而我们却在下午还有一场更加艰难的会议。第一次见两位啊，我也是刚接手这个班不久，不过接触这几个月下来呢，金刚是一个很聪明的孩子，学习成绩也不错，只是太调皮了。你们作为家长呢，平时要多引导，多教育教育。不过开个玩笑，这孩子的性格是像爸爸还是像妈妈呀？啊，我们家呀，好的都像爸爸，坏的都像我。
，可是您看上去知书达理的，不像是很皮的样子啊。那就让他爸带坏了。老二，金刚，你看你考的怎么能考个一百分呢？啊，这随他爸。金刚，这是你的妈妈吗？可真漂亮。我跟你们说过了，我的妈妈出差了，现在她要回来了。妈妈，我们回家吧。回家要先写作业，写完作业我带你去玩场迪士尼，怎么样？好，走。从那天起，我就是金刚的妈妈。现在啊，到了我们的故事。我们四位走过了三十而立、走向四十不惑的先生们，终于走上了各自想走的路。但是，我们兄弟四人最重要的事情，我们却没有忘记，那就是属于我们的婚礼。曾经，我们止步不前；随后，我们又忘记回看。如今，我们终于看清了方向，走向最初的那个自己。这，就是先生们的故事，也是一首献给新中国、新时代所有人的长诗。我们和你们一样，肩负着生活、事业、金钱的重重压力，不由自主地变得成熟、稳重，成为别人口中的大叔，不再像当年的自己。曾经的青春和梦想的激情被一点点剥夺走，打心眼里不想长大的我们，似乎无能为力。然而。人生却永远在自己手上，只要你不忘初心，保持梦想，拥抱生活，珍惜所爱，你就永远是那个最好的自己。我们会为了梦想不老，为爱而长大。先生们，请立正，继续向前走。
这样？失败了又怎样？换些泪水，我交单纯又怎样？努力。怎样？潮汐怎美，都人到一旁。怎样？路正。